viviamo un momento di grande difficoltà a livello internazionale per il calo della denatalità. L'Europa è ancora al di sotto di quelle che sono le realtà internazionali e nell'ambito dell'Europa l'Italia è l'ultima nazione come numero di nascita per donne. Abbiamo un tasso di fecondità che è pari a 1,26 contro 1,90 che è quello a livello europeo. Quindi è una problematica che è importante per tutti ma per noi italiani ancora di più. Ma è una problematica soprattutto che coinvolge, responsabilizza le società scientifiche che si interessano della donna e quindi la SIGO, che è la Società Italiana di Ostetrice e Ginecologia, che è, è la prima ad essere impegnata in questo campo. È un impegno che noi abbiamo assunto anche a livello ministeriale per una eh, diffusione di quelle che sono le possibilità di risoluzione. Una diffusione legata a un'informazione da fare a livello delle scuole superiori, a livello degli studenti universitari, ma anche e soprattutto a livello dei giovani medici e degli medici di medicina di base, che sono i primi a cui la donna si rivolge, anzi la coppia si rivolge per motivi di genitorialità. L'informazione consiste nell'attenzione alle malattie a trasmissione sessuale che possono interferire sulla fertilità, alle, eh, agli accenni della problematica dell'endometriosi per avere una diagnosi sempre più precoce di questa malattia che ha un grande impatto sull'infertilità, ma soprattutto a sfatare molte volte nei giovani quelli che sono i concetti che se dopo i 40 anni una desidera un figlio, questo è possibile grazie alla procreazione medicalmente assistita. Questo non è assolutamente vero, perché la procreazione medicalmente assistita non supera il 3-4% dopo i 40 anni. Questi giovani lo devono sapere e su questi si devono regolare quando e come fare un, eh, affrontare una gravidanza e quindi quando affrontare un desiderio di genitorialità. Ma la cosa più importante che io ritengo che in questo cammino dobbiamo eh, portare avanti è quello che ci ha impegnati negli scorsi anni come oncologi, è quello di aprire una finestra nella, eh, nelle pazienti oncologiche, una finestra dedicata alla fertilità, con un concetto di donazione gametica prima che cominci un processo di eh, terapia importante e poi aprendo questa finestra pensare alla possibilità di una procreazione eh, voluta. Questo deve passare anche nelle giovani ragazze col concetto del social freezer, cioè quello di poter conservare gameti affinché se la, il desiderio di genitorialità è eh, procrastinato nel tempo, loro hanno la possibilità di utilizzare i loro stessi gameti per poter procreare. È un grande passo avanti di civiltà, lo si fa in tante altre nazioni, lo dobbiamo anche regolamentare qui in Italia con un percorso attenzionato e nello stesso tempo protetto dal sistema sanitario nazionale. Abbiamo l'opportunità di avere un riferimento istituzionale in sanità abbastanza, eh, che recepisce molto bene tutte queste innovazioni e questi concetti. Speriamo con le istituzioni, con le case farmaceutiche, con le case di tecnologia di fare un grande gruppo, un gruppo che tutti insieme crea una squadra, una squadra impegnata per dare alla donna un, non solo un miglioramento nella salute sia sua che della coppia in, in generale, ma dare anche alla donna, una, alla coppia, una possibilità di una qualità di vita migliore con una soddisfazione di genitorialità nel momento in cui decidono di affrontarla.